始まるよ準備はいいかなはい、えー、とそれでは、えー、82ページの基本問題の2番について解説を加えることにいたします。えー、とこれは意思表示の効力に関して、第三者の関係も含めてですね、に関しての、えー、93条、94条、95、96条の規定ですね、それぞれの効果について、この表の中のですね、えー、と枠内を埋めてもらおうという、こういう問題でございます。だからこれも情報を見ながら確認していけばいいわけですね。はい、というわけで2番です。90民法93条から96条参考2課の表の空欄に適切な国語を挿入してみましょうということです。はい、まず心理流法93条。見てみましょうか、ちゃんとね。えー、で、1個ですね。意思表示は表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと。でただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効とすると。でこのように本文正し書きがあった場合には本文が原則で正し書きは例外を規定しているというのが一般的です。なので、えー、と原則が有効ですね。さその効力を妨げられないわけですから有効ですね。でただし相手方がその一生懸命を迎えられるときは無効とするですから例外的に無効だと。で第三者との関係。全項正し書きの規定による一生時無効は全員の第三者には対抗することができないから、え第三者との関係は全員の第三者には対抗できないぐらい書いておきますか。ここ、ここで、ね。心理療法の第三者との関係というのは、えー、全員の第三者に対抗することができないぐらい書いておけばいいと思います。はい、次、94条ですね。94条は1個。相手方と通じてした虚偽の一生時は無効とすると規定しているので、これをここのところは無効と書けばいいですね。で、あの例外になるの、正しがきないですから、これ例外ないですね。はい、ということで、無効でいいと思います。で、第三者との関係が次の2項ですね。全項、あ、ちょっとごめんなさい、こうしないと。全項の規定による一生時無効は全員の第三者に対抗することができないわけですから、虚偽表示のこの第三者との関係は、えー、全員の第三者に対抗することができないぐらい書いておきますか。それでいいと思います。はい、次、えー、錯誤、錯誤ですが、錯誤の場合は、えー、と原則、えーと、まず1個ですね、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤は、えー、法律行為の目的及び取,り、えー、取引上の社会通念に照らして重要なものであることは取り消すことができるとあってですね。だから原則を取り消すことができるわけですね。だから、えーと、錯誤の当事者間の効力の原則は、えー、取り消すことができるとか、取り消し権の発生とかっていうふうに書けばいいと思います。じゃあ、例外になれば、どうなんだい例えば、えーと、2項なんかでもいいですね。全項第2号の規定による一生時の取り消し、つまり1項2号ですね。この基礎事情錯誤ってやつですね。はその事情が法律行為の基礎とされていることが表示していたときに限り、えー、表示されていたときに限りすることができるから、表示されていなかったら取り消しできないわけですね。あるいは、えー、3項、錯誤が表示者の重大な過失によるものであった場合に、次に掲げる場合のとき、1項に、第1項の規定による一生時の取り消しをすることができないわけですから、したがって3項の原則ルールとしては取り消し権発生しないわけですね。つまり、だから有効と、まあ、書くのが、当事者間の効力の例が有効と書くのがいいかなと思います。はい、それから4個見てみましょうか。第1項の規定による一生時の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないということですから、昨今の第三者との間の関係、これは、えー、と善意無過失の第三者に対抗することができないか。こういう感じですか。善意無過失の第三者に対抗することができない。はい、それから、えー、不協箱による非常時ですね。えー、と96条。96条1個を見ると、詐欺または脅迫による非常時は取り消すことができるということですから、えー、とあここも取り消し権発生って書いてあるね。だからこれに合わせるんだったら、えー、脅迫の方も取り消し権発生と。まあ、作法のところも取り消し権発生ぐらい書いておきますかあの。取り消すことができると書いて、別に悪いわけじゃないですけど、まあ、わざわざこう書き方を合わせてますので合わせましょうかね。第三者との関係、詐欺と脅迫どうなるかというと、96条の3項で、まず詐欺についてはですね、全2項の規定による詐欺による一生時の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。ですから、えーと善意えー、とまず詐欺の方は善意無過失の第三者に対抗することができないということになりますね。じゃあ、えー、と脅迫の場合どうなるかというと、これルールないわけですね。えー、96条自体には直接規定がないわけですね、なので、まあ、121条ですか。なので、えー、と第三者に対抗することができると
、まあ、もちろん善意悪意問わずと書いてもいいですけどそれで第三者に対抗することができるというふうに書いていただければもうそれで結構でございます、えー、いかがでしょうか、まあ、あの表現の仕方はいくつかあると思いますがこのように条文を見てですねその効果がどのようになっているのかということをしっかり確認しておく必要があろうかと思います。